Joder, amigos. Esto es maravilloso. Creo que hoy lo vamos a pasar bien en el vídeo. ¿Qué tal, amigos? Hoy es lunes 11 de octubre. Aquí estamos un día más en el exterior del Santiago Bernabéu. Siguiendo la evolución de las obras, así que acompáñame hasta el final del vídeo. Si eres nuevo al canal, suscríbete y activa las notificaciones porque hoy tenemos muchas cosas que contar. Muy buenas noticias en el Tour del Bernabéu porque ya se están superando las 2.000 personas diarias. Hoy vamos a hacer fondo sur, lateral este, fondo norte y castellana. Así que vamos a arrancar ya por Avenida Concha Espina, fondo sur. De momento sin trabajos en esta zona de de la fachada sur, vemos la configuración de los paneles de encofrado para el refuerzo de las costillas, mucho movimiento de camiones, estos vienen a llevarse chatarra, están montando andamios en la zona de copia de materiales del fondo sur y luego lo veremos como tras la valla se siguen intuyendo las piezas que tienen que ser izadas al alto de la cubierta del fondo sur, en esa zona vemos que no ha habido avances con respecto al día de ayer. Vista general de la fachada del fondo sur, cuando vemos que empieza a elevarse la primera cesta elevadora, ahí les tenemos, seguro que van a hacer trabajos referentes a la zona de fachada. Pero ahí como pasan todos los mazos de cables verdes. Qué gran cantidad, vamos a ver si se producen avances en el día de hoy con respecto a la instalación de nuevos tramos de escaleras en el fondo sur. Vamos a ver la cantidad de gente que viene ya a hacer el tour del Bernabéu. Imagen del siguiente gran bloque de escaleras de evacuación que vemos en el fondo sur. Eso de momento no termina de estar del todo ajustado, ¿eh? tienen que ir pegadas a las barras verticales que caen de la fachada, como muestra este otro tramo de aquí ya te, que está terminado parcialmente. ¿eh? Aquí podéis ver cómo de momento están apoyando ahí provisionalmente. Continúa la llegada de camiones que acceden por la puerta 36 para la retirada de tierra del hipogeo. Después de haber recorrido con Chaspina llegamos a la torre A en el fondo sur. Podemos ver esta grúa de transgruma como está operando en la zona del Torreón, en la parte interior del estadio. Así que muy pronto seguro que tenemos novedades. Luego cuando entremos dentro, veremos si esa ampliación del cuarto anfiteatro sigue ganando densidad con esas piezas rojas. Piezas rojas que están acopiadas a los pies de esta torre. Venga, vamos a continuar hacia Sagrados Corazones. ¿Y qué más tenemos aquí? En esta hormigonera vertiendo su hormigón en la bomba de hormigonado. Que veis aquí y que seguimos con la cámara y que está trabajando en ese último tramo del Torreona en el fondo sur. Están hormigonando este último tramo del Torreón, así que dentro de muy poquitos días veremos cómo se retiran esos paneles de encofrado y la parte alta del Torreona quedará como su gemelo que vemos ahora mismo en el fondo norte. Desde este punto de vista vemos también trabajos desde la cesta referentes a esa ampliación de, de la cubierta en el lateral este de Padre Damián. Vamos a coger una posición más frontal para lo que ocurre en el edificio, en las estructuras de color rojo. Ahí vemos los trabajos de hormigonados desde otro punto de vista. Pues vea hasta dónde llega la manguera, ¿eh? Muchísima altura a la que hay que bombear ese hormigón. La nueva general de la Plaza Sagrada de Corazones, mientras vemos cómo con esta pequeña excavadora colocan un nuevo contenedor y es que están sacando bastante tierra del interior del estadio. Por cierto, ya sabemos para qué eran los trabajos en la cesta. Están colocando, lo podemos ver ahí, entre esa maraña de hierro, están colocando esas piezas que conectar per perpendicularmente las costillas o riostras entre sí. Imagen frontal de la estructura roja que sigue creciendo y que sigue recibiendo trabajos. Ahí a la derecha, ese pilar maestro de hormigón que sigue creciendo. Por cierto, seguid dejando vuestras preguntas para el vídeo de preguntas y respuestas que publicaré mañana. Aún estés a tiempo de que entren una o dos preguntas, si son buenas. Acercamos la mirada desde otro punto de vista para ver cómo están trabajando en esas conexiones entre costillas. Ahí veis las piezas que las, va, las suben de dos en dos. Ahí vemos la, más, la que está en el cordón inferior y esa en la parte superior. Aquí podemos verlo mucho mejor. Ahí vemos cómo han ido avanzando. Creo que han quitado una más durante estos días. De estas losas de hormigón de la parte alta del gallinero. Otra toma desde otro punto de vista hacia el fondo sur. El torreón, la estructura roja del edificio y en la parte superior la bomba de hormigonado que sigue rellenando esos últimos niveles. Alejamos la mirada, plano general y nos fijamos una vez más en cómo encaja todo perfectamente. Estoy viendo una conexión, esa de ahí, y luego os voy a decir qué piezas son las que van aquí, que van haciendo una especie de V, similar a esa que veis ahí. Y que sigo con la mirada, esas piezas están acopiadas y no sabía dónde iban. Pues bien, va a servir para continuar el dibujo en la parte exterior de la cubierta este. Llegamos ya 
al torreón de en el fondo norte y que limpia queda la fachada sin rastro de los andamios ya completamente retirados hasta la parte baja y habrá que estar atentos a que no vayan apareciendo nuevas placas metálicas como esa que habéis visto en imágenes en distintos puntos de la fachada en esta zona tiene toda la pinta que va a aparecer una similar y ojo aquí es que te despistas y pasan cosas delante de tus propias narices una nueva pieza roja siendo izada a los cielos de madrid y que irá colocada en la parte interior del torreón y lo veremos luego más adelante cuando accedamos al interior del estadio así que quédate hasta el final porque seguramente veamos maniobras de conexión en el interior desde aquí vamos a tener muy buena imagen para ver cómo la introducen al interior del estadio no tiene que ser fácil ¿eh? maniobrar con esas enormes piezas ahí lo vemos además también vemos cómo están maniobrando ya con la guía la guía es esa cuerda que cuelga de ese extremo y tenemos a un operario por dentro trabajando para guiarla está pasando muy cerca de esa valla protectora en la última fila del cuarto anfiteatro en el córner noreste Ahora, ahí ya parece que la han guiado hacia el interior y vemos cómo avanza la pluma de la grúa para introducirla. Además también parece que se están preparando para recepcionar la pieza con esa cesta elevadora de color azul. Además aquí se puede apreciar muy bien también en este otro plano cómo van conectando perpendicularmente todas las riostras en dirección norte-sur. Mira que van apareciendo, ahí tenemos a las otras dos solitarias. Sigan maniobrando para meter la pieza. Y que no golpee esta con la fachada de hormigón del estadio, ¿eh? está pasando realmente cerca, parece que va a apoyar. Y ya está, ya está dentro, ya han salvado la parte más complicada. Vamos a echar un vistazo al fondo norte porque hay muchísimo movimiento. Y ojo, atención, porque si no me falla la mirada, me falla la vista, pues sí, me estaba fallando. Pensaba que eran tramos de escaleras en el fondo norte y son piezas blancas con los ganchos, me ha fallado, me ha fallado la vista aquí abajo tenemos muchísimas piezas rojas, en cuanto esto empiece a desaparecer serán buenas noticias, tendremos ya ejecutada buena parte de la ampliación del cuarto anfiteatro, igual que está ocurriendo en el córner sureste, fijaos en la zona de acopio de materiales del fondo norte, muchísimo movimiento ahí vemos el robot, con el cabezal hidráulico con el que se pica el hormigón llegan más camiones para llevarse contenedores llenos de tierra Ahí al fondo vemos una hormigonera, aquí vemos cómo están dejando un contenedor para llenarlo de chatarra y en el fondo norte podemos ver trabajando las distintas grúas. Vamos a acercarnos a la zona. Por cierto, aquí os voy a mostrar un detalle que no me di cuenta ayer en el vídeo comentado, pero sí en el de los detalles es que han retirado parte de la visera del último tramo de la torre D y me da que pensar si van a proseguir con esta misma actuación a lo largo de toda la parte superior de la torre, desde donde cuelgan las mallas de protección de color azul. ¿Vosotros qué pensáis amigos? Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Hoy Rafael Salgado amanece de manera muy diferente al día de ayer, que veíamos la calle en silencio, al menos a la hora a la que pasé y hoy lo vemos con muchísimos trabajos. Vemos material para encofrar ahí arriba. Vamos aquí contenedores de chatarra listos para ser retirados de la zona de la obra. El sol que se esconde por la fachada. Y más piezas blancas que se están llevando al camión. Continuamos el vistazo general y llegamos a esa estructura que están ejecutando y que veíamos también ayer en detalles. Colocado también sobre las placas de forjado colaborante esas pequeñas armaduras. Y echamos ahora un vistazo a los refuerzos bajo las costillas con esos paneles de encofrado colocados. Yo creo que hormigonan por esa rampita que veis ahí. Echan ahí el hormigón y van vertiéndolo, tendrá cierta pendiente y entrará dentro de, de los paneles de encofrado. Ya hemos recorrido el fondo norte, llegamos casi casi a Paseo de la Castellana. Pero antes, no es un planito corto de la estructura que comentábamos antes. Hoy parece que arrancamos el lunes con buenas noticias. Ahí lo vemos en la parte alta de la Torre C, como sale el cordón exterior de ese megapórtico que se va a construir en la zona de Castellana y que servirá para que se puedan ampliar los niveles inferiores de los pisos de la fachada oeste. Entre ellas todas las dependencias destinadas al Museo del Real Madrid, al Tour del Bernabéu. Vamos a subir la mirada a la parte superior de la conexión donde están trabajando un, dos, tres, cuatro operarios trabajando en esa unión Ahí vemos la zona donde tiene que colocar las pletinas y posteriormente todos los pernos. No parece la, la misma conexión que, que la, la del cordón interior. ¿eh? 
Ahí vemos la abrazadera y ahí la conexión en la torre de apeo. Vamos a cambiar de posición para ver mejor esta operación. Que por cierto, si, apira, si apuramos el zoom a la conexión del fondo sur, podemos ver a un operario trabajando en la conexión de la torre B, del cordón interior. Estamos a punto de pillar una posición muy delicada por el ascenso del sol. Así que vamos a ir rapidito con los planos en esta zona para que no nos moleste. Imágenes generales de la fachada oeste del estadio. Y Jesús que parece un auténtico jubilado disfrutando de las obras del estadio. Por cierto, un detalle, desde aquí podemos ver cómo han colocado algún que otro perno más. Quedan muy poquitos por instalar. Está moviendo la enorme grúa de Aguilar. Ahí lo podéis ver, es larguísimo. Al final tiene ese tren con dos ejes de ruedas. Otro plano desde esta parte inferior. Observamos todas las conexiones que deberán realizar entre los dos cordones, interior y exterior. Y vamos a ver cómo todos los trabajos se centran en la parte superior, en la conexión de la viga con la torre C. No vemos a más operarios por el resto de piezas de esta zona. Y el último vistazo a la fachada del lateral oeste, antes de seguir avanzando y llegar a la zona de acopio materiales de la torre B. Nos asomamos para ver el estadio sin rebasar la vertical de la valla del perímetro. Aquí vemos las piezas que os comentaba antes en la fachada este del estadio. Y aquí vemos las dos grúas de Aguilar trabajando y sosteniendo ese nuevo cordón del megapórtico de Castellana. En esta zona de la fachada continúan metiendo y sacando contenedores para seguir retirando chatarra y escombros del interior del estadio. Van de llevar Simpson. Venga, chicos, que vamos a entrar al interior del estadio a ver todos los avances. Está hacer rápido las piezas que hay que instalar en la cubierta sur. E imágenes de la locura que supone entrar ahora al Bernabéu. Y aquí estamos un día más, amigos, después de más de media hora de, hora de cola para acceder al interior del estadio. Vamos a comenzar a analizar todos los detalles que se están produciendo en el interior. Ya sabes, siéntate, apóyate sobre algo, palillo de dientes en la boca y a disfrutar de unas buenas obras dándole me gusta al vídeo y suscribiéndote y activando las notificaciones si todavía no lo has hecho. Y muchísimas gracias a Antonio Muñoz Gallardo, que se ha hecho miembro premio del canal. Muchísimas gracias por tu apoyo. Si tú también quieres aparecer en los vídeos, botoncito aquí abajo de unirse, entre otras ventajas. Venga. Estamos con los trabajos en el fondo sur. Ya veíamos antes en el exterior cómo seguían entrando camiones para desde la plataforma de trabajo. Pero seguir con el vaciado de tierras del hipogeo, seguir ganando profundidad. Ahí vemos la pala excavadora cargada a la espera de que lleguen nuevos camiones. Veíamos uno en la rampa. Ahí vemos el orificio cada vez más, más profundo en la parte superior de la plataforma de trabajo. Ayer veíamos ya colocadas las vigas que unían los soportes con el murete de contención. Y ahora vemos ahí unos paneles de encofrado que nos tapa ahora la excavadora. Tenemos nueva grava en esa zona para completar el rellenado. Y esperemos que veamos hormigón ahí dentro de poquito. Nos vamos a la zona de trabajo del córner sureste. En el vídeo de ayer veíamos en esa zona la cabeza de varios micropilotes asomando. Subimos la mirada. Tanto hoy se ven poquitos trabajos, se están moviendo armaduras por esa zona. Yo creo que hoy todos los trabajos ahí se están centrando en el hormigonado que hemos visto por fuera del último tramo de hormigón del Torreón en la parte trasera que no vemos desde aquí. Sobre la cubierta del lateral este, tanto pocos trabajos que podamos observar desde el interior. Vamos a volver al foso porque también hay una excavadora de brazo. Aparte de, de los bulldozer que veíamos, ahí podéis ver el brazo trabajando en el interior. Apurando junto a los muros. Vemos la maniobra de cargado de los camiones sobre la plataforma. Y un nuevo camión que asoma, entrando marcha atrás para continuar con el ritmo de vaciado del hipogeo. Vamos a avanzar ahora hacia las gradas del lateral este, ese córner noreste, en los sectores contiguos al palco de honor, representan esa armadura, en la zona baja vemos esos paneles de encofrado para darle ese aspecto de graderío y yo la sensación que tengo es que van a llegar seguro hasta esa zona de ahí, aunque ya os adelanto que la idea que manejan 
es completar todo ese lateral. Me parece difícil de creer, ¿eh? Me parece difícil de creer. Vemos bastantes avances en el vaciado y en la retirada de tierras en ese córner noreste. Vean ahí con las cintas transportadoras y con las pequeñas excavadoras retirándolo. Vemos luego toda esa zona del túnel logístico que están tratando de terminar lo antes posible. Yo creo que esa es la parte superior del túnel logístico. Sobre esa parte debería apoyar las estructuras para reconstruir las gradas de esa zona. Subimos ahora a la parte superior, Torreón de... Vemos ahí trabajos en lo referente a la colocación de esa pieza roja que veíamos al inicio del vídeo. Como poquito a poco toda esa estructura va ganando forma. Vamos a, a bajar recorriendo las gradas del fondo norte hasta llegar a este corner noroeste. Viendo cómo utilizan esos orificios que dejaron en la grada de servicio. Para poder meter material y poder acceder a la zona. Pues ya el gran ritmo que llevan en la ejecución de los distintos tramos de la grada con esas armaduras. Muchísimo trabajo en esta zona que yo creo que sin ninguna duda van a llegar a completar hasta esta otra zona de aquí que de momento no tiene armaduras yo creo que para el próximo partido en el Bernabéu que creo que es contra el Osasuna tendremos esa zona lista y por cierto vamos a fijarnos porque tienen por ahí la manguera, los tubos de la bomba de hormigonado que hay en el exterior y siguen por ahí a la izquierda no sé yo si dentro de poco tendremos ya hormigonado en esta zona tiene buena pinta, ¿eh? tiene buena pinta como se está poniendo la obra en lo referente a las gradas del interior del estadio. Por cierto, en aquella zona le van a dar mucha caña en el día de hoy, porque ahí podéis ver como con la misma grúa que veíamos antes están metiendo nuevas piezas rojas en el interior. Aquí prosiguen con la retirada de tierras. Muchísimo, muchísimo trabajo en el interior con esa excavadora de brazo naranja que vemos en la parte de abajo. Tienen de estar bajando bastante profundidad, muy rápido. Ahí se va un nuevo camión. Vemos el baile que hay dentro y en cuanto pase, ese otro camión que está a la espera arriba, bajará marcha atrás por la rampa. Por cierto, están desplazando los, uh, los carros con las lámparas. ¿eh? Esto de aquí lo han terminado de mover hasta su posición final en esta zona del córner. Ahí veis, se va uno, el otro ya coge posición para bajar marcha atrás hasta esta zona y seguir con la retirada de tierras que ya tiene la pala excavadora cargada. Vistazo general del mirador. Y bueno, veo que cada vez presenta un aspecto más bonito. Veo bastantes movimientos en estas zonas de las aberturas de las ménsulas de la grada del lateral oeste. Muchísimo movimiento, ¿eh? muchísimos tubos de estos amarillos que yo creo que sirven para regenerar el aire que hay en el interior del hipogeo y que en un futuro albergará el césped retráctil. Vemos ahí más tubos al fondo y seguimos avanzando en dirección hacia el fondo norte. Estos esos materiales acopiados, creo que esos soportes están a la espera de ser retirados. Yo creo que eso estaba dentro de la cueva. Nada más amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así, dale me gusta y suscríbete aquí abajo y activa las notificaciones. Recuerda que en el comentario destacado tienes las instrucciones para participar en ese sorteo de esa camiseta oficial y si quieres seguir viendo vídeos, te los dejo por aquí para que sigas disfrutando. Nos vemos en próximos vídeos y directos, ha sido un placer amigos, a la Madrid, hasta la próxima, chao, chao.